ప్రేమైన దేవుని వారులారా మీ అందరికీ క్రీస్తు నామ మనం అందరూ తెలియజేసుకుంటున్నామండి గతించిన మనం మెసేజుల్లో క్రైస్తవులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాల గురించి మనం విన్నాం ఈరోజు క్రైస్తవకు ఉండవలసిన లక్షణాలను మరికొని మనం నేర్చుకుందాం కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మహాధనుడా మీకు అందనాలు ప్రభ్వ ప్రేమగడి మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయన ఇదిగో ప్రభ్వ భూమి మీద క్రైస్తవులుగా మేము ఏ విధంగా జీవించాలో మాకు తండ్రి ఎన్నో విషయాలు ప్రభ్వ ఎన్నో సూత్రాలు నాయన బైబుల్లో రాయించారు ప్రభ వాటిని ధ్యానిస్తుండక సహాయం చేయమని కృప చూపించమని కనికరించి మన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైన దేవుని వారులారా క్రైస్తవులు కొనవలసిన లక్షణాల్లో మరికొన్ని లక్షణాలు ఈరోజు మనం ఆలోచిద్దాం మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో అంటాడు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి అంటున్నాడు అంటే సర్వలోకానికి సువార్త ప్రకటించడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నశించుకున్న వారిని రక్షించాలన్నది దేవుని సంకల్పం అందుకే ఎవరు నశించుట ఆయనకి ఇష్టం లేదు అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలనేది దేవుని సంకల్పం ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చాలంటే సువార్త ప్రకటన చేయాలి కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని వారు క్రైస్తవులుగా మనం అందరం కూడా ఒకప్పుడు లోకం ఉన్న మనం అయితే సువార్త ద్వారా మన అందరినీ దేవుడు పిలిచాడు అలాగే ఈరోజు కూడా సమాజంలో ఎంతోమంది లోకంలో ఉండి నశించిపోతున్నారు అలాంటి వారిని మనం ఏం చేయాలంటే సువార్త ద్వారా క్రీస్తు మార్గంలోనికి మనల్ని వారిని అందరినీ నడిపించాలి ప్రేమని దేవుని వారిలారా కాబట్టి సామెతలు ఒక మంచి మాట ఉంటుంది సామెతల గ్రంథము సామెతల గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము సామెతల గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదకొండు వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే సావుకు పట్టబడిన వారిని నీవు తప్పించుము సావుకై పట్టబడిన వారిని నీవు తప్పించుము నాశముకు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నీవు రక్షింపవా అని దేవుడు ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంటే నాశనంలోకి వెళ్ళిపోతున్న వారిని మనం రక్షించాలన్నది దేవుని చిత్తం ప్రేమైన దేవుని వారు అలాగే మరొక అటువంటి భక్తి విషయంలో కూడా మనం దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యదవరాండ్లను అలాగే దిక్కులేని వారిని మీరు పరామర్శించాలి ఇది భక్తిలో ఒక కోణం ఇహలోక మాలిన్యాన్ని అంటుకోకుండా ఉండడం ఒక కోణం అయితే అలాగే బేదవారికి సహాయం చేయడం అనేది కూడా క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన లక్షణం ప్రేమైన దేవుని వారిలారా కాబట్టి గల్తీలు రాసిన పత్రికలో ఆ మాటను చూద్దాం గల్తీలకు రాసిన పత్రిక గల్తీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము గల్తీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదో వచనం మీరు చూసినట్లయితే రెండో అధ్యాయము పదో వచనం మేము బేదలను జ్ఞాపకం చేసుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే వారు కోరిరి అంటే బేదలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బేదలు కప్పించేవాడు యహోవా కప్పించేవాడు బేదలను కనుకరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు అంటున్నాడు అందుకే దేవుడు సామెతలు కూడా చాలా మాటలు చెప్తాడు బేదలను ఎక్కిరిస్తే సృష్టికర్తను ఎక్కిరించేవాడు అంటున్నాడు అంటే ఈ విధంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే బేదలకు సహాయం చేయడు యశప్రభు గారు కూడా రెండవ రాకలు వచ్చినప్పుడు మీరు మిక్కిలి ఈయన అల్పులైన సహోదరులకు మీరు సాయం చేస్తే నాకు సాయం చేసినట్లే అన్నారు చూసారండి కాబట్టి పరలోక మందు మీరు ధనం కూర్చుకోవాలంటే ఈ లోకంలో మనం ఏం చేయమంటున్నాడంటే నీ ఆస్తిని అంతా అమ్మి పేదలకు ఇమ్మని కూడా ఎవనొస్తున్నటువంటి అధికారికి కూడా దేవుడు చెప్పడం జరిగింది ప్రేమంద కాబట్టి మనము సత్క్రియలు అనే ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలి పరలోకంలో జీవన సంపాదించుకోవాలంటే ఈ ఈరోజు మనం ఏం చేయాలంటే బేదలకు సహాయం చేసేవారుగా మనం ఉండాలి ప్రేమంది ఇది ఒక రెండవ లక్షణంగా మనం ఆలోచిద్దాం తర్వాత మూడవ లక్షణం ప్రధానమైనది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ కొరకు మనం అందరం కనిపెట్టాలి క్రైస్తవులు ఉండవలసిన మరొక లక్షణం ఏంటంటే కనిపెట్టాలి రాకడ కొరకు మనం అందరం కనిపెట్టాలి పేతురుగా రాసిన రెండో పత్రికలో రెండవ రాకడలో ఏం జరుగుతుందో చెప్తూ అయితే ఆ రాకడ కొరకు ఏ విధంగా సిద్ధపడాలో కూడా చెప్తున్నారు చూడండి పేతురుకు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో ఇవన్నీ అనగా ఈ పంచభూతములు అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి అంటే యేసుక్రీస్తు రెండో రాకడలో లయమైపోతాయి లయమైపోను కనుక ఆకాశం రవులుకుని లయమైపోనట్టు పంచభూతం మహావేంద్రంతో కరిగిపోనట్టు దేవుని దినపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచు దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు పరిశు మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవక్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలను కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారి రెండవ రాకడ కొరకు మనం అందరం కూడా మెలుగు ఉండాలి ఆయన కూడా చెప్తారు కదండి మీరు మెలుకోగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి దొంగ ఏ విధంగా వస్తాడో ఆ విధంగా ఆయన రాకడ ఉంటుంది అని కూడా యేసుప్రభు గారు సూచనలు చెప్తున్నప్పుడు రెండో రాకడ సూచనలు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎంతో మీరు మెలుకుగా ఉండండి ఉరి వచ్చినట్లు వచ్చినట్లుగా మీరు ఉండకుండా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని కూడా యేసుప్రభు గారు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రేమంది కాబట్టి మన అందరం కూడా క్రైస్తవులు ఉండవలసిన మరొక లక్షణం రాకడ కొరకు 
ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఈ మూడు లక్షణాలు మొదటగా మనము ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు సర్వలోకానికి స్వార్థను ప్రకటించాలి రెండోది బేదలకు సహాయం చేయాలి మూడవది ఏం చెప్తున్నారంటే రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఉండాలి ఈ మూడు లక్షణాలను కూడా మనం క్రైస్తవులు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహాగనుడా నీకు వందనాల ప్రవ్వ ఇదిగో తండ్రి క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన మూడు లక్షణాల గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది ప్రవ్వ తండ్రి నాయన అవి నాయన మేము కలిగి ఉండి నాయన మీరు ఇచ్చేత్వంలోకి తండ్రి మేము సంపాదించుకోవడానికి సిద్ధపడడానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె